ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വീക്കെൻഡ് ന്യൂസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഒക്കെ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് ചന്ദ്രൻ ഈ ചന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം കാരണം താഴോട്ട് വീഴുന്നില്ല എപ്പോഴും ഫോൾസ് ആക്റ്റ് ആണല്ലോ അത് ഭൂമി ആണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫോൾസ് ആക്റ്റ് ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻ താഴോട്ട് വീഴുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് ഫിസിക്സ് എന്താണ് എന്താണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഏത് വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം വിട്ടു പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ഒരു കറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കെച്ച് വെച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് ചന്ദ്രൻ വീഴുന്നില്ല എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഭൂമി ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണെന്ന് വയ്ക്കുക ഭൂമിയുടെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ ഉള്ളത് അല്ലേ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജി ആണ് ഗ്രാവിറ്റി അതായത് ജി എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തറിഞ്ഞാലും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് താഴോട്ട് വരും അതാണ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ഈ വയലിൽ പ്രത്യേകത നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രൻ എന്താ ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴാത്തത് ഇതാണ് എന്താ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉത്ഭവ സമയത്ത് അതായത് നമ്മളൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഭൂമി ഒരു ഹാർഡ് റോക്ക് സംഭവമായിരുന്നു അല്ലെ ഒരു കുറച്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാർഡ് റോക്ക് സംഭവമായിട്ടുന്ന ഭൂമി അതായത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഭൂമിയിൽ ഹാർഡ് റോക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഫുൾ ഉൾക്കകളും ഇതൊക്കെ ആ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മാസ് കുറച്ച് മാസ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറി അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത മാസ് പുറത്തോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രനായത് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള ചന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പോലെ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമി ഭൂമിയിലോട്ട് ചന്ദ്രൻ വീഴുന്നില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അതാ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ബാറ്റ് വെച്ച് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ പുള്ളി ബാറ്റ് വെച്ച് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോൾ പൊങ്ങി കുറച്ച് നേരം ബോൾ പൊങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ബോൾ വരും ഭൂമിയിലോട്ട് വരും ഈ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ രീതി ആ ഗുരുത്വാകർഷണ രീതിയിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ജി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അതായത് ജി ഈ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ജിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓരോ ദൂരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഒരു ഗുരുത്വാകർഷണ പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഒരു സ്പീഡിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ അടിക്കുന്ന സ്പീഡ് കുറച്ച് സ്പീഡായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്റ്സ്മാൻ അടിക്കുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒരു ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അടിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് തീർച്ചയായും ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ് എസ്കേപ്പ്
ഈ പാത്ത് ഫോളോ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് ആ അത്രയും ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയുടെ അത്രയും ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടൻ്റ് ഹൈറ്റ് ഇത്രയായിരിക്കും ഇത്ര ഹൈറ്റ് ആ സ്പീഡിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴത്തില്ല പക്ഷേ അത് വീണോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഭൂമിയുടെ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർഫസ് മിസ്സാവും അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിൽ മനസ്സിലായോ ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴത്തില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും വീണോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതൊരിക്കലും അത് വീഴത്തത് അത് ഭൂമിയിൽ വീണോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് സർഫസ് മിസ്സാവുന്നു ഈ ഈ ഭൂമിയുടെ സർഫസ് ഇവിടെ മിസ്സാവുന്നുണ്ട് ഈ സർഫസ് ഇവിടെ മിസ്സാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രമാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓർബിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചന്ദ്രന് സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ ആ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ വിട്ടുപോയി ആ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനും എല്ലാ എന്താ നമ്മുടെ ഹെമലി ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ബോഡീസിനും അത് ഓർബിറ്റ് വരാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഇതാണ് ആ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ മോഷനാണ് അതായത് അത് വിട്ടിട്ട് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും കാര്യം ഇത് ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമിയുടെ സർഫസ് മിസ്സാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ എവറി ടൈം ആ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഫോളോയിങ് ടുവേഡ്സ് അടുത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ആ വെലോസിറ്റി കാരണം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ലോജിക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലോട്ട് ചന്ദ്രൻ ഭൂമി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലോട്ട് ചന്ദ്രൻ വീഴാത്തതാണ് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കഥകളൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നീലാം ആംസ്ട്രോങ് പോയതും അതൊക്കെ ആ മിഷനൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം ഈ ചന്ദ്രൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഏത് സർഫസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യണം ചന്ദ്രനൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കിയത് മിഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എവിടെ എവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ പാത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ സ്പീഡ് പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ റോക്കറ്റ് വിടുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരിക്കലും ഭൂമിയിൽ വീഴത്തില്ല പക്ഷേ ഭൂമിയോട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറേ കുറേ സയൻറ്റിഫിക് അതായത് നമ്മൾ ദിനത്ത് ദിനതരത്തിലുള്ള ഐ മീൻ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള ആവശ്യമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്കെച്ച് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറേ കുറേ വീഡിയോസ് ഞങ്ങളുടെ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ഈ സ്കെച്ച് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു ബൾബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കുറേ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള കുറേ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു സൈനിങ് ഓഫ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുതൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പഠി പഠി പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ പഠിപ്പിക്കുക എന്നല്ല പഠിക്കാം പഠിക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ വിഷ്ണു സൈന